ओके इप्ड इंको सेंटेंस रास्ता चूँ ई लाइक हिईज ए डाक्टर चूँ सेंट करेक्टा ई लैक हिईज ए डाक्टर ने एपड़ना सर वेर की मुझे सबजेक्ट के वेर तरह आबजेक्ट के पेटे सर चूदा ई अने सबजेक्ट लैक अने का सब वेरब ऐक्चुअल इतनी वेरब का वेरब तरवा एम उ आबजेक्ट के उ सर रादा ई लैक ही के आबजेक्ट के हिम अच्छे दाने तरह चूसरा इंको वेरब वेरबने स्टेट वेरब ईज ए डाक्टर इकड हिमनी ईज क्वालिफ चीजें आबजेक्ट के हिमने आबजेक्ट के ने एपड़ना सर सबजेक्ट प्रकार वेरपेटे आबजेक्ट प्रकार वेरपेटकूद आबजेक्ट प्रकार वेरबने अंत दी दीन मीन एंटे इकड़ उजने ऐक्चुअल आबजेक्ट का क्वालिफ चुनी सबजेक्ट सो एपड़े ईजने सबजेक्ट क्वालिफ चो लैक अने ऐक्चुअल वेरब अवे इधर प्रिपोजिशन अदक प्रिपोजिशन अक अने प्रिपोजिशन अवन ऐक्चुअल लैक अने वेब यूज प्रिपोजिशन का यूज एपड़ू वेब यूज सपोज ई लैक हिमी ई लैक हिमी इकड़ वेरब यूज सबजेक्ट वेरब आबजेक्ट का इकड़ इंको आलरे इंको मेन सबजेक्ट वे इंको मेन वेरब वेरब दी क्वालिफ चे अंत इध प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन तरह के पेटा चपेन आबजेक्ट के ई लैक हिम अंड नैन वेरब अने दिन प्रकार चपाँ सबजेक्ट के प्रकार इक मैं सबजेक्ट एंटी सबजेक्ट प्रिपोजिशन तरह वे दिन डेट के अना डेट के आबजेक्ट उ आबजेक्ट प्रकार मैं वेरपेटों सबजेक्ट प्रकार वेरपेड़ता ई लैक हिम याम ए डाक्टर दीन मीन एंटे ई आम ए डाक्टर लैक हिमनी मनमे फ्रेज हो फ्रेज चवर पेट ले मुद्दे चूँ ल हिम काम ई याम ए डाक्टर सेंटे इलाइना रायचु लेदा दी ने ऐम ए डाक्टर लाइक हिम इधर प्रिपोजिशन अंत का इक वेर का प्रिपोजिशन ई आम ए डाक्टर लैक हिम मैं एपड़ना वेर दिन प्रकार सबजेक्ट प्रकार प्रिपोजिशन तरह वे एपड़ूमी आबजेक्ट के मतमे अबजेक्ट के प्रकार मन पेटकूद डाउट रवच्छ फर् एग्जापल इदे सेंटे ई लैक हिम हूज ए डाक्टर ई लैक हिम हूज ए डाक्टर यह सेंटे करेक्टी एंकनी इकडा सेम इदे सेंटे का मैं हू ने याडा हू ने याडम वाले एमेंटे रिटट प्रणव रिट कंजन रे यूज इध कंजन अणौन का रिट प्रणवन अटार ओके अंत और सेंटे विशा एम चूदा ई लैक हिम सबजेक्ट वेरब आबजेक्ट सैकड़ सेंटे एंटे मन रिट प्रणवन विसीरास्ते एक्त इक आबजेक्ट आबजेक्टने इकज ए डाक्टर अंत अतन डाक्टर अतपड़ना रे मन कंजन दे यूजा जॉन चेया की यूजा एपड़ कंजन यूजो इधे के आबजेक्ट के आबजेक्ट के प्रकार मन वेरपेटा का बट्टी हू अने रिटट कंजन यूज दाने प्रकार वेरपेड़ता हू सपोज इदे इदे सेंटे नको रक रास्ता चूँ ही लैक्स मी हू ईज ए डाक्टर यह सेंटे करेक्टा यह सेंटे करेक्टा ही लैक्स मी हू ईज ए डाक्टर वेल सेंटे तपू तपूसा दी विचन चपाँ कदा इधे रिटट प्रणोन प्लस कंजन दी ऐंटीसीडेंट अटार मुंधा रिटट प्रणोन का रिटट कंजन मुंधा ऐंटीसीडेंट अटार इक रास्ता चूँ ऐंटीसीडेंट 
మనము వెర్బ్ అనేది యాంటిసిడెంట్ ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ అయి ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ అయితే ఏ రకంగా పెడతామో దాని ప్రకారం మాత్రమే వెర్బ్ పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సెంటెన్స్ని విడివిడిగా ఇలా ఎలా రాసామో అలా రాస్తాను చూడండి హీ లైక్స్ మీ ఓకే తర్వాత ఇదే ఆబ్జెక్టు మనం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ కదా మనం దాన్నే కదా కంజంక్షన్తో యాడ్ చేసింది ఐకి ఐకి ప్రణవం ఏంటి ఐకి సబ్జెక్ట్ కేస్ ఏంటి ఎందుకంటే మనం సబ్జెక్ట్ కేస్ ప్రకారం కదా వెర్ పెట్టాల్సింది ఐ యామ్ ఐ యామ్ ఐ ఈజ్ అని పెట్టాం ఐ యామ్ ఏ డాక్టర్ అంటే మనం ఈ కంజంక్షన్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనం ఇది తీసేసి దీని రిలేటివ్ ప్రణవం హూ పెట్టాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది హీ లైక్స్ మీ హూ యామ్ ఏ డాక్టర్ అంటే అతను నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు ఎవరైతే నేను డాక్టర్నో అతను నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు హీ లైక్స్ మీ హూ యామ్ ఏ డాక్టర్ ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ సెంటెన్స్ తప్పు అవుతుంది ఎందుకని ఈ ఏదైతే వెర్బ్ ఉందో దాన్ని యాంటిసిడెంట్ని బట్టి పెట్టాలి యాంటిసిడెంట్ ఏంటి మీ మీకి సబ్జెక్ట్ కేసు ఏంటి ఐ ఐ ప్రకారం యామ్ రావాలి ఒకవేళ ఇక్కడ వేరే వేరే పేదన్ ఉందో హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ వస్తే అవైనా సరే ఈ ఉన్న సబ్జెక్టు కేసు ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్టు సబ్జెక్టు కేసు ఏమవుతుందో దాని ప్రకారమే పెట్టాలి అర్థమైందా ఓకే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను చూడండి హీ అండ్ నాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద వర్క్ హీ అండ్ నాట్ హ్యా ఐ హ్యావ్ డన్ ద వర్క్ నేను ఏమని చెప్పాను ఎప్పుడైనా సరే సబ్జెక్టు సబ్జెక్టు కేసు ప్రకారం వేరు పెట్టాలన్న మన ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏది హీ నా అయ్యా వెల్ యాక్చువల్గా ఎన్ నాట్ ఏంటంటే ఎండ్ అనేది ఒక కంజంక్షన్ ఎండ్ అనేది ఒక కంజంక్షన్ కానీ ఎండ్ నాట్ అని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసామో ఇది ఒక ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది ఎన్ నాట్ అనేది ఒక ప్రిపోజిషన్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ దీని మీనింగ్ యాక్సెప్ట్ సో ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ప్రిపోజిషన్కి ఏం ఏ కేసుపై వాడాలి మనము ఆబ్జెక్టివ్ కేసు వాడాలి ఐకి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి మీ హీ అండ్ నాట్ మీ ఓకే ఇది ఒక ప్రిపోజిషన్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అయిపోయింది మనం వెర్ దేని ప్రకారం పెట్టాలన్నాను సబ్జెక్టివ్ కేసు మన సబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి హీ హీ ప్రకారం మనం ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి మనకున్న సబ్జెక్ట్ హ్యావ్కి ఏం పెట్టాలి హ్యావ్ అని హ్యావ్కి ఏం పెట్టాలి హ్యావ్ అని పెట్టాలి హీకి హ్యాజ్ అని పెట్టాలా హ్యాజ్ అని పెట్టాలి సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి వెర్బ్ హ్యావ్లో హ్యాజ్ అని పెట్టాలి ఇది వి ఫైవ్ ఫామ్ హీ హ్యాస్ డన్ ద వర్క్ ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇంకొకటి రాస్తాను చూడండి ఇలాగే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేసి ఐ బట్ హీ ఐ బట్ హీ is doing the work i but he is doing the work but ane enti well actually but kuda elaga like a verb verb preposition elaga indo but ane di conjunction avutundi preposition kuda avutundi conjunction ipri conjunction eppudu avutundi suppose nen sentence ni ila rasan ankonde i he is poor but happy and rasan ankondi he is poor poor ane edenti oka adjective adjective ni inkoka adjective ni kalapadaniki use chestundi kabatti deni conjunction ga use chestam kani ikkada ala kalputunda kalapatledu idu oka preposition ga use avutundi except ane meaning vastundi ante ఇది సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలి మన ఇది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలి మన సబ్జెక్ట్ ఐ అయి ఉండాలి అప్పుడు సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది ఐ బట్ ఈ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సబ్జెక్టివ్ కేసులో రాయాలి హీకి సబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి హిమ్ కానీ మనం వెర్ దేని ప్రకారం పెట్టాలని చెప్పాను మన సబ్జెక్టివ్ కేసు ప్రకారం సబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి ఐ ఐ యామ్ డూయింగ్ ద వర్క్ యామ్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది i but him i am doing the work ante kadu i am doing the work but him ani kuda manam raayachu okay na okay so ilanti vi prepositions manam gurtu pettukovali ilanti prepositions em em unnayo nenu raastanu chudandi with along with together with 
लाइक बट एक्सेप्ट एंड नाट सो इवन प्रिपोजिशन वीट तरह एपड़ा सर मन आबजेक्ट के रही का वेरबन अभी देन प्रकार सबजेक्ट के प्रकार इप्ड नीन इंकोक एग्जापल रास्ता चूँ ही ही अलांग विथ हिज फैमिली ईज आर् गोइंग टू हईदराबाद He along with his family are, are going to Hyderabad and petenu. No. Chudandi along with ani dema utundi vaka prepositional case utundi. Prepositional case tarava thunde di objective case. His family ki mano objective case same raile nu. No. Endu kati idu vaka now nu no, possessive case lo gundi kaapatti. Kani mana subject prakar mane di verb petal. Subject prakar verb petal amalo jee chuste sirpo utundi. He ki helping verb em raavali. He are going raavala. He is going raavala. He is going raavali. Are going ka. अंत सेंटेंस एम होती है ही एलांग विथ हिज फैमिली ईज गोइंग टू हईदराबाद अंड रावाली आर् का ओके ना इंको सेंटे रास्ता चूँ चिल्र विथ हिज टीचर is studying ee sentence correct avutunda well chuddam children anante subject with anedi oka preposition preposition tarvata vachedi objective case dee prakaram manam verb anedi pettagurudu mana subjective case prakaram verb undo ledha chusukunte saripothundi children anedi enti oka plural subject child children children prakaram is studying raavala kaadu are studying raavali आर् स्टडी चिलड्रन वित् हिस् टीचर आर् स्टडी एनकनी वित्चन तरह दी डेट के इंडरक्ट आबजेक्ट अटा इंडक्ट आबजेक्ट का आबजेक्ट के मन हेलिंग वेरब अला हेलिंग वेरब वस्ते कंजंशन रिटट्व कंजंशन यूजी मतमे मैं पेटल ओके इप्ड इप्डवर को मैं ने वेरब वेरब की मुझे आबज सबजेक्ट के वेर तरह आबजेक्ट के कदा ने एग्जापल रसा he he bikud har and rasam kada he re bikud har idi subjective case ayindi idi objective case ayindi ade it is me who has वन दी सेंटे करेक्ट इट इज मी हू हाज़ वन द मैच यह सेंटे करेक्ट ने वेब की मुंह सबजेक्ट के वेब तरह आबजेक्ट के चपाँ वेल इटने सबजेक्ट के आबजेक्ट के वेब तरह ई की आबजेक्ट आबजेक्ट के करेक्ट का सेंट करेक्ट वेल सेंट करेक्ट का मेक डाउट रवच्छू सेंट करेक्ट का दीन गुरी तेजे मन सबजेक्ट कांप्लीमेंट अने दी तेवाली सबजेक्ट कांप्लीमेंट ए सबजेक्ट कांप्लीमेंट रास्ता चूँ एग्जापल शी बिटेड हिम दिन मीन षी बिटेड हिम आम अतनी तिटिंदी बिटेड अटे चैट चल अटे तिटा आम अतनी तिटिंद इध सबजेक्ट इध वेरब इध आबजेक्टी ओके वेरे वाली पनी जो अदे तिटा का ब्यूटिफुल हीज डिजक्टेड डिजक्टेड अंत शाडनी ओके ना ग्लूमी का उड़ा मूडी उ चूँ शीज ब्यूटिफुल अंत आम एवर मीदा पंचे का ऐक्चुअल आम एवर मीद पंचे इधक सबजेक्ट कांप्लीमेंट 
ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ యాడ్జెక్టివ్స్ గురించి మనం తెలుసుకునేటప్పుడు దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏమేమి అవుతాయి ఏమేమి అవ్వవు అసలు ఎందుకు వచ్చింది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనము ప్రణవ్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండి ఇది ఒకటి చూడండి అంటే షీకి సబ్జెక్ట్ యొక్క కాంప్లిమెంట్ మాత్రమే ఇది కానీ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాదు అవునా దీని మీనింగ్ ఏంటి షీఈస్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఈమె గాలి కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ గాల్ అని అంటే ఇది ఒక యాడ్జెక్టివ్ అది దేని గురించి చెప్పే యాడ్జెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పే యాబ్జెక్టివ్ అంటే ఇది ఒక సబ్జెక్టుకి కాంప్లిమెంట్ మాత్రమే ఇస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఎలాంటిదో చెప్తుంది ఇది ఒక యాడ్జెక్టివ్ ఎప్పుడైనా సరే సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ కూడా సబ్జెక్ట్ కేసుల్లోనే ఉండాలి సబ్జెక్టివ్ కేసులోనే ఉండాలి అంతేకాని ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండకూడదు ఓకేనా సబ్జెక్టివ్ కేసులోనే ఉండాలి ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండకూడదు అంటే ఎప్పుడైనా సరే షీ ఈజ్ శాడ్ అంటే ఎవరు శాడ్గా ఉంది ఆమె శాడ్గా ఉంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ ఏ పోస్ట్ మాస్టర్ హీ ఈజ్ ఏ పోస్ట్ మాస్టర్ అంటే ఈ పోస్ట్ మాస్టర్ అనేది ఎవరు హీనే అంటే ఇది కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంటే ఒక నౌన్ కూడా సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంటే సో నౌన్కి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ డైరెక్ట్గా మనం ఆ నౌనే రాస్తున్నాము అలాగే ప్రనౌన్ రాసేటప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా సబ్జెక్టివ్ కేసులోనే రాయాలి అంటే సారీ ఇట్ ఈజ్ మీ కాదు ఇట్ ఈజ్ ఐ రావాలి ఇట్ ఈజ్ హర్ కాదు ఇట్ ఈజ్ షీ రావాలి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ తర్వాత వచ్చే ప్రనౌన్ కూడా సబ్జెక్ట్ కేసులోనే ఉండాలి ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండకూడదు సబ్జెక్టివ్ కేసులోనే ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఐ అనేది తప్పు అవుతుంది ఎందుకని ఈ ఇట్ అనేది ఒక డమ్మీ సబ్జెక్ట్ ఇది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ గురించి చెప్తుంది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ని ప్రనౌన్ యూజ్ చేసాము ప్రనౌన్కి సబ్జెక్టివ్ కేస్ ఏంటి ఐ ఇట్ ఈస్ ఐ అంటే ఇట్ ఈస్ మీ కాదు నేను కింద రాస్తాను చూడండి ఇట్ ఈస్ ఐ అనేది కరెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ కరెక్టే తర్వాత హూ అనేది ఏమని చెప్పాను యాక్చువల్గా ఇవి ఒక రెండు సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఒకటి అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ ద మ్యాచ్ ఒకటి ఐ హ్యావ్ వన్ ద మ్యాచ్ అంతేగాని ఐ హ్యాజ్ అండ్ రాయ్ కదా ఐ హ్యావ్ వన్ ద మ్యాచ్ దీన్ని ఈ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐని మనం జాయిన్ చేయడానికి ఈ రిలేటివ్ కంజంక్షన్ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వెర్ కూడా ఏం రావని రావాలి హ్యాజ్ రాకూడదు హ్యావ్ రావాలి ఇట్ ఈస్ ఐ హూ హ్యావ్ వన్ ద మ్యాచ్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా అంతేకాని ఇట్ ఈస్ మీ రాకూడదు మనం చాలామంది అంటాము అది ఎవరంటే ఇట్ ఈస్ మీ అంటాము ఓకేనా కల కొలక్వెల్గా ఇది యాక్చువల్గా యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది కానీ ఇది తప్పు గ్రామటికల్గా ఇది చాలా తప్పు ఈవెన్ నేటివ్ స్పీకర్స్ కూడా అంతే అంటారు ఇట్స్ మీ అంటారు కానీ ఇట్ ఈస్ మీ అని కూడదు ఇట్ ఈస్ ఐ అని రావాలి ఇట్ ఈస్ హీ అని రావాలి ఇట్ ఈస్ దే అని రావాలి అంతేకాదు చూసారా ఇట్ ఈజ్ హీ అని రాసాము ఇట్ ఈజ్ ఐ అని రాసాము ఈవెన్ ఇక్కడ ప్లూలర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినా కదే కానీ సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఆర్ దే ఇది కరెక్టా కాదు ఇట్ ఈజ్ దే కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఈ ఇట్ అనేది డమ్మీ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ మనం వెర్బు మాత్రము దీని ప్రకారమే పెడతాము ఇట్ ఇట్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి దానికి దాని ప్రకారం వెర్బ్ కూడా ఈజ్ మాత్రమే పెట్టాలి ఇట్ ఈస్ దే కానీ ఇట్ ఈస్ దే హూ తర్వాత మాత్రం ఈ హూకి ప్రకారం మనము హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ మెయిన్ వెర్బ్ కానీ పెట్టాలి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ దే హూ హ్యావ్ అంతేగాని హూ హ్యాజ్ అని పెట్టకూడదు ఓకేనా ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఇదే మన సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఇదే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది మాత్రం సబ్జెక్టివ్ కేసులోనే రాస్తాం ఎందుకంటే ఈ ఇట్ ఈజ్ అనేది ఒక ఇట్ అనేది ఒక డమ్మీ సబ్జెక్ట్ అది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ గురించి చెప్తుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ మనం రేపు ఇదే ప్రనౌన్లో వేరే టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్